हाय फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल साथ आज मैं दो स्टॉक्स की बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल योजन सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलरली पूछा जा रहा था मुझसे चैनल्स पे कि प्लीज नियोजन एनालाइज कीजिए फॉर सम क्वाइट सम टाइम सो और फिर मैं बात करूंगा इस चेक के बारे में इस चेक भी एक इथेनॉल प्ले हो सकता है बहुत लोगों का ये सवाल है और एक्चुअली ये इथेनॉल प्लांट्स बनाते भी हैं सो so, मैं आपको इस वीडियो में इस चेक के बारे में बताऊंगा वेदर दिस कंपनी इज फंडामेंटली साउंड और नॉट इन दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन क्वाइट डिटेल और साथ ही साथ आप ये सीख पाओगे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स में क्या देखते हैं किस नंबर का क्या मतलब होता है और फाइनेंशियल्स को देख करके मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वॉट आर द चेकलिस्ट विच आई वॉन्ट टू सी इन माई इन्वेस्टिंग कंपनी यानी कि बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं अगर वो फ्लैग्स रेड हैं देन आई विल नॉट गो फर्दर एंड डीप डाइव इन टू इट मैं उसमें एनुअल रिपोर्ट नहीं देखता हूँ सो so, अभी ये दोनों एनालिसिस जो है बेसिकली प्रिलिमिनरी एनालिसिस ही हैं और uh, मैं साथ ही साथ जो मुझे पता है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा uh, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं उनके लिए है चैनल पर ना तो मैं टारगेट प्राइस देता हूँ ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये खरीदें या ना खरीदें बेसिकली This is my way of sharing my research with you. मैंने ये कंपनी के बारे में ये पढ़ा ये अच्छी बातें मुझे लगी ये बुरी लगी ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ इस चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के न्यूट्रल थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट व्यूज को बढ़ावा मिले तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करें इस चैनल को लाइक करें कमेंट करें ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको आसानी से मिलता रहे अब बात करते हैं इससे हेवी इंजीनियरिंग के बारे में डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इस चेक के फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं दोस्तों आपके सामने मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे इस चेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड का पेज खोला है दिस इज अ 5150 करोड़ मार्केट कैप कंपनी स्टॉक इज करेंटली वैल्यूड एट 23 का पीई है बट लेट्स नॉट गो आउट देयर वी कैन सी दैट अ कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट 1000 करोड़ का है रफली प्रमोटर की शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं है दैट इज अ गुड थिंग विल चेक आउट द प्रॉफिट ग्रोथ इज थर्टी प्रॉफिट is significantly growing but let's dig further into it let's see how does it do internally to maine is check ka excel download kar liya hai apna excel aur isme aap dekh sakte hain ki sales jo hai that is growing at the cagr of 6% not a great cagr to grow because india gdp uh, 10% 8% se grow kar rahi hai to i expect a better टॉप लाइन ग्रोथ दिस ग्रोथ इज ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स आठ परसेंट की ग्रोथ रेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है ओवर पास टेन ईयर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज नॉट वेरी हाई इट हैज ऑलवेज बिन लेस देन टेन और करेंटली सेवन के आसपास है लॉन्ग टर्म एवरेज सेवन परसेंट का है और करेंटली उसी रेंज में ये अभी रेंज बाउंड है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अदर इनकम वन टू टू परसेंट ऑफ टोटल टॉप लाइन दैट इज एक्सपेक्टेड इतना ही होना चाहिए जितना कम हो एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उतना ही अच्छा होता है इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डे बाई डे ईयर ऑन ईयर रफली डिक्रीज हो रहा है दिस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन इज नॉट एग्जैक्ट इट इज अप्रॉक्सीमेट क्योंकि मैंने एवरेज करके एवरेज आउट किया हुआ है तो ये एक जस्ट इंडिकेटिव नंबर है रिड्यूसिंग इज अ प्रिफर्ड so interest rate cost pay company is uh, reducing its costs so it might be negotiating with the banks which is a good sign now let's talk about net profit margin net net ye company ki profit margin kafi uh, strong nahi hai 3% 4% iske aas paas hi rehti hai so currently 4% hai which is okay not nothing to talk about it now i'll uh, do analysis of its cash flow to so cash flow by ebitda i should expect a 0.8 से अगर ये ज्यादा होगा ये नंबर तो यहाँ पे आपको व्हाइट फ्लैग हो जाएगा बट अगर ये पॉइंट एट से कम है तो रेड है तो यहाँ पे आपको रेड कलर्स दिख रहे हैं कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन रियलाइजिंग कैश क्यूमलेटिव सी एफ ओ बायटिव पैट भी एक से काफी कम है पॉइंट सिक्स सिक्स है यानी टू थर्ड है यानी अगर कंपनी सौ रुपये कमाती है सौ रुपये की प्रॉफिट बनाती है तो उसमें से सिक्सटी सिक्स रुपीज ही कंपनी के पास आता है यानी तो यहाँ पे हमें एक सीरियस रेड फ्लैग फ्लैग मिल चुका है विच इज कैश फ्लो नॉल इज गो टू अदर थिंग लाइक फ्री कैश फ्लो ये कंपनी कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है सो दैट इज ऑल्सो अ वरी सम साइन डेट टू इक्विटी कंपनी की पॉइंट फाइव है करेंटली बट अपने हिस्टोरिकल लो से ये ज्यादा है पॉइंट वन तक ये इसकी डेट बाई इक्विटी रही थी यानी कि ये डेट फ्री रेंज में नहीं है हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है पॉइंट फाइव इज नॉट वेरी हाई बट स्टिल आई वुड बी वॉचफुल एंड आई वुड प्रिफर अ कंपनी हु इज डेट फ्री इन दिस सेगमेंट बिकॉज बिजनेस भी फ्लक्चुएटिंग है और ऊपर से अगर डेट भी uh, ले लिया हो कंपनी ने तो फिर उसकी बिजनेस मॉडल में 
प्रॉब्लम हो सकता है अगर मैं इस जेक को कंपेयर करना चाहूँ तो आई थिंक ऑफ वन कंपनी कॉल प्राज इंडस्ट्रीज सो प्राज मैं होल्ड भी करता हूँ और प्राज पे मुझे ज्यादा कंफर्ट है प्राज के साथ इसकी कंपेरिजन ब्रीफ कंपेरिजन अभी बता देता हूँ सो दैट यू कैन मेक आउट हाउ डज अ गुड कंपनी लुक लाइक तो वन एक्सट्रीम गुड एग्जाम्पल वुड बी न्यूज इन बट एक रिलेटेड और बेटर एग्जाम्पल वुड बी प्राज इंडस्ट्रीज जहां से आप कंपेयर कर पाएंगे कि किन किन एरियाज में इस चेक इंप्रूव कर सकता है एंड बिकम अ बेटर प्लेयर तो अगर मैं प्राज का यहां पे कंपेयर करूं प्राज इज अ डेट फ्री कंपनी तो कैस्ट्रो पे कंक्लूडिंग रिमार्क देने से पहले मैं जीसीए डेज भी देखना चाहता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रॉस करेंट एसेट इस कंपनी का इन परसेंटेज ऑफ सेल्स यानी थ्री डेज में से टू डेज का इनका करेंट एसेड आउटस्टैंडिंग ही रहता है यहाँ पे भी दिख रहा है कि कैश में मिसमैच है कैश फ्लो का तो विच इज विशोज के बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं है इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी थ्री ईयर रोलिंग जनरली क्या होता है कि अगर आप आर इस साल का देखेंगे तो इस तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने अभी कुछ अच्छा किया उसके कारण रिटर्न मिल रहा है ऐसा नहीं होता ये बेसिकली पहले कभी मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया था तो अभी जा करके दो तीन साल बाद टाइम लगता है उसके बाद रिटर्न आने शुरू होते हैं तो मैं आर ओ एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं देखता हूँ आई प्रिफर कि दो तीन साल पहले का इंक्रीमेंटल आर ओ यानी कि अगर कंपनी ने सौ रुपये कमाए और उसमें से कितना कुछ डिविडेंड दे दिया जैसे फिफ्टी रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया और फिफ्टी रुपीज़ उन्होंने अपने पास रख लिए रिटेन अर्निंग जिसे कहते हैं उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उस उन साल के जो पचास रुपये सपोज सेव हुए थे कंपनी ने अपने पास रख लिए थे उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है तो ये आर इंक्रीमेंटल आर अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन सा रहता है माइनस एट माइनस ट्वेंटी वन बट ओवरऑल ये एवरेज जो है इसका पिछले छः सात साल का एवरेज एटीन परसेंट है विच इज़ हायर देन फिफ्टीन परसेंट विच मीन्स कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी इज इंक्रीमेंटली डूइंग बेटर एंड बेटर तो वहाँ पे इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में देना चाहूँगा वहीं नेट फिक्स एसेट में कंपनी की लॉन्ग टर्म एवरेज जो है सिक्स पॉइंट फोर का है उससे अभी ये फिक्स एसेट कवर जो है फिक्स एसेट टर्न ओवर पे है थोड़ा सा बेटर हुआ है बट ओवरऑल ये पिछले साल से घटा है तो कंपनी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर आउट देयर बट कुछ कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता रिसीवेबल डेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कहाँ 109 था मार्च 18 में अभी वो 134 हो गया है तो विच इज़ अगेन इंडिकेटिव ऑफ कि कैश फ्लो मिस मैच होगा और वैसा ही हमने देखा भी है एन लेट्स टॉक अबाउट कपल ऑफ मोर इशूज लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगर कस्टमर एडवांसेस ज़्यादा हो जैसे दिस कंपनी इंजॉय द कस्टमर एडवांसेस ऑफ 600 हंड्रेड करोड तो इनका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे बहुत सार ज़्यादातर सालों में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आर ओ आई सी इज़ नॉट अ मीनिंगफुल फॉर दिस कंपनी हालांकि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज कंपनी है बट उसके पास थ्री हंड्रेड करोड़ का ही कस्टमर एडवांस मिलता है जबकि इस कंपनी के पास सिक्स हंड्रेड करोड़ का कस्टमर एडवांसेस है तो कस्टमर एडवांस आपके पास रहने का मतलब ये है कि आपके पास फ्लोट है फ्री फ्लोट बैंकर्स टर्मिनोलॉजी है क्योंकि मैं बैंक में काम करता था आईसीसी बैंक में मैंने अपने तीन चार साल गुजारे हैं तो वहाँ पे फ्लोट इज़ अ वेरी पॉपुलर वर्ड अगर फ्लोट ज़्यादा है अगर आपने किसी क्लाइंट से फ्लोट ज़्यादा अगर बटोर लिया देन यू विल बी रेटेड हायर ये अपने क्लाइंट से ज़्यादा फ्लोट अपने पास रख पाता है या फ्लोट यानी फ्री मनी यानी जिस पर उसे पे नहीं करना पड़ता है छः सौ करोड़ उसके जेब में पड़े रहते हैं पड़े रहते हैं बट वो इन्वेस्ट करता है उसको इन प्रोजेक्ट इट सेल्फ इसका मतलब है इस चेक पे लोग ट्रस्ट करते हैं इसके क्लाइंट बट आर ओ आई सी में कुछ कंक्लूसिव नहीं कर सकते यहाँ पे देन आर ओ सी ई इज सिक्सटीन परसेंट फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट इज अ डिसेंट नंबर आर ओ सी ई का आर ओ ई जो लास्ट ईयर का ट्वेल्व परसेंट था और एवरेज भी ट्वेल्व परसेंट का ही है तो आर ओ ई इज नॉट अ ग्रेट नंबर इन टर्म्स ऑफ टेन ईयर हॉराइजन बट इंक्रीमेंट आर ओ ई जो है वो बेहतर है जो मैंने अभी बात की थी एटीन परसेंट का सो इन समरी अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ टेन ईयर्स का सिक्स परसेंट है लास्ट थ्री ईयर्स में बारह परसेंट से ग्रो कर रहे हैं तो लेट पिकअप है कंपनी स्टॉक के कंपनी के परफॉर्मेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेवन परसेंट का एवरेज रहा है पिछले दस साल पाँच साल फैट ग्रोथ जो है पिछले तीन साल में सिक्सटीन परसेंट रहा है ओवरऑल एलेवन परसेंट का रहा है नॉट अ ग्रेट फैट ग्रोथ सो टू से सो एवरेज पी भी इस कंपनी की ट्वेंटी ट्वेंटी टू के आसपास ही रही है नाउ आल टॉकिंग अबाउट द आउटपुट मेन आउटपुट इस एक्सेल का ये है कि कुछ फ्लैक्स जो हैं वो कुछ नेगेटिव है वो यहाँ पे समराइज हो जाते हैं तो कैश फ्लो पे नेगेटिव आ गया यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो इज माइनस नाइन हंड्रेड 
और उन्होंने डिविडेंड भी दिया हुआ है अभी आप देखें तो हालांकि ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है बट कंपनी इज जेनरसली टेकिंग आउट डिविडेंड आप डिविडेंड पेड देख सकते हैं ओवर पीरियड इन्होंने 170 करोड़ का डिविडेंड निकाला है जबकि ओवर 10 इयर्स इन्होंने 900 का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो बनाया है फ्री कैश फ्लो आ नहीं रहा है तो इसका मतलब बैंक से ही फंडिंग हो रही है डिविडेंड आपको कोई तो दे रहा होगा तो बैंक इज पेइंग डिविडेंड सो इस डेट का नंबर भी नौ करोड़ का दिख रहा था डिविडेंड आइडियली शुड कम फ्रॉम फ्री कैश फ्लो जो यहाँ पे नहीं आ रहा है बैंक ही डिविडेंड फंड कर रहा है तो जेनविननेस ऑफ डिविडेंड इज नेगेटिव तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग आर ओ इज ग्रीन आर ओ सी इज मोर देन फिफ्टीन परसेंट इसलिए सिक्सटीन परसेंट है आर ओ सी इज ग्रीन बट आर ओ आई सी इनकनक्लूसिव है यहाँ पर हम बात नहीं करते हैं इस मीनिंगस इज नॉट मीनिंगफुल सो टू मेजर नो हैं और टू यस हैं आइडियली पाँचों के पाँचों ग्रीन होने चाहिए बट यहाँ पे दो ही ग्रीन है सो आई वुड नॉट गो अड विथ डीपर एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक इफ यू वॉन्ट टू नो कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है देन यू शुड फॉलो माई पोर्टफोलियो यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक में खरीदता हूँ उसका एक रियल टाइम अलर्ट आपको जाता है ऑन व्हाट्सअप सो दैट सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक माई पोर्टफोलियो हैज बिन डूइंग नॉर्मली वेल मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे सारे मल्टी बैगर भी बन चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेनी पीपल कैन एट्रीब्यूट यू टू लक बट आई थिंक इट इज मोर ऑफ पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर लक और उसके लिए इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क हार्ड वर्क लाइक दिस दिस फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम आज कर रहे हैं ये भी एक जरिया है टू वीड आउट बैड स्टॉक फ्रॉम योर कैनवास तो अगर आप अच्छी पिक्चर बनाना चाहते हो तो कैनवास क्लियर होना चाहिए तो फिलहाल चलते हैं नियोजन के बारे में बात करते हैं तो दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट आईटी कंपनी टू बी डिस्कस्ड ऑन साधन एफल पे हमने दो तीन वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं बट अगेन दैट इज नॉट एन आई कंपनी पर से न्यू एज टेक्नोलॉजी नेटवर्क इफेक्ट है वहाँ पे न्यूजन इज प्योर प्ले आई टी कंपनी इन माई व्यू हालांकि न्यूजन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट पीपल हु आर कन्फ्यूज की न्यूजन कैसी कंपनी है इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं या नहीं उनको एक इंडिपेंडेंट व्यू मिल जाएगा आफ्टर दिस वीडियो लाइक वाइज फॉर इस चेक इंजीनियरिंग एज वेल तो डायरेक्टली वील बी गोइंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ न्यूजन न्यूजन सॉफ्टवेयर की टॉप लाइन का ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है 14% से uh, 10 ईयर्स से टॉप लाइन ग्रो हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 22% से ग्रो हो रही है तो यू कैन सी दैट 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था अब वो 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे हैं सो दैट इज सिग्निफिकेंट जम्प सो ट्वेंटी इज अ गुड नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट द नंबर इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर सो दिस शोज की कंपनी इज doing things right so all these uh, parameters are good to go other income uh, jo hai wo as a percentage of revenue is slightly fluctuating so wahan pe uh, thoda sa cautious hone ki zarurat hai whether other income mein wo kya karte hain uh, wo we will have to see but that's not a bigger red flag or anything net profitability is also good 20% परसेंट की प्रॉफिट मार्जिन कहाँ हम अभी आई सी सेक की बात कर रहे थे जहाँ पे कंपनी वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक फोर फाइव परसेंट of net profit margin but definitely this company is scoring 20% of net profit margin cfo by abidda is higher than 0.8 for last 2 years at least uske pehle shuruaat ke saalon mein thodi si dikkat hui i think size was small to unhe payment mein delay hota hoga but i think they have gained muscle now to so cumulatively basis pe ye 1.05 ka cash flow banate hain against pat which is good a uh, green signal for us the company is debt free so uh, it's good uh, it's lower the better incremental 3 year return on equity is uh, is almost 47% on an average which is itself a good number it's a very good number 47% yani company ki management quality definitely bahut achhi hai net fixed asset turnover thoda sa decrease ho raha hai as we can see green se red ki taraf movement ho raha hai so we have to will have to be लेप टू चेक कि ये नेटफ्लिक्स में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वेदर आर दे ग्रोथ ग्रोथ एरियाज और नॉट तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है रिसीवेबल डेज इज डिक्रीजिंग विच इज गुड टू देन विल चेक दीज थ्री की रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल विच इज फोर्टी वन परसेंट सुपर आर ओ सी इज ट्वेंटी टू परसेंट आर रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन हैज टू बी हाई आर एटीन परसेंट का है ये सारे टेन ईयर्स एवरेज में बता रहा हूँ करेंटली तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट कैपिटल इज एटी सेवन परसेंट ROC is 27%, ROE is 19%. So uh, we can see that this company is doing fantastic. मैं अगर सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले छः सात साल का ही डेटा हमारे पास है तो सेल्स ग्रोथ 14% से ग्रो हो रहा है पैट ग्रोथ इज 35% फाइव परसेंट फॉर ओवर फाइव ईयर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग डे बाई डे 
सो so, आप देख सकते हैं सारे फ्लैग्स यहाँ पे ग्रीन है डिविडेंट दिया है जेन्यून है कैश फ्लो और इजीली रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि आईटी में कैश फ्लो का इशू होता भी नहीं है तो दिस इज डूइंग जस्ट फाइन रिटर्न इक्विटी सुपर फैंटास्टिक आर ओ सी फैंटास्टिक आर ओ आई सी इज फैंटास्टिक सो दिस कंपनी इज गुड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने के लिए अभी मैं कोई कमेंट इस पर नहीं दूंगा वेदर मैं वेदर इस स्टॉक पर मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं बिकॉज आई हैव नॉट सीन द एनुअल रिपोर्ट इट सेल्फ सो आई कैनॉट से एनी थिंग अबाउट इट आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट दो तीन सालों की जरूर पढ़ें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ें ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ें क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ें और वो सब पढ़ने के बाद ही आप शेयर में इन्वेस्ट करें द वे आई डू एंड दैट्स द वे आई टेल यू टू डू ऑल्सो सो अगर आपको सीखते रहना है कंटिन्यूसली इन स्टॉक मार्केट दैन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज कमेंट और किन स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं और खुद भी ऐसी एनालिसिस कर सकते हैं मैंने आपको एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क भी दे रखा है दो दो बार मैंने वीडियो बनाया है आप प्लीज़ वो देखें और प्लीज़ वो उसको अप्लाई करें और डी क्लटर करें अपने पोर्टफोलियो को इस चेक जैसी कंपनी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू ऑलवेज ट्रैक वेदर इस चेक इज डूइंग गुड और नॉट बट आप न्यूज एन जैसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आप ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वंस यू आर इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट के पहले आपको देखना होगा बहुत सारे पैरामीटर वैल्यूएशन कंफर्टेबल है या नहीं मुझे अभी वैल्यूएशन का इसके बारे में जीरो आइडिया है तो मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा दिस इज ऑल अबाउट न्यूज एंड सॉफ्टवेयर हालांकि दोनों टेक्नोलॉजी कंपनी है वन इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन इज मोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्ले एंड देन कैपिक साइकिल विल टर्न इन देन प्लेयर्स लाइक ब्रांच वुड बी मच मोर वैल्यूड इन मार्केट then uh, a defensive company like neogen uh, but currently it companies are flavor of the year so so we have to discuss it companies as well this video ko dekhne ke baad aapko clarity milegi ki kis tarike ki companies long term mein wealth create karti hai so see you in next video thanks for watching thank you